సారీ థీమ్ లో ఇప్పుడు మన ముందుకు వచ్చేసినారు జ్యోతి ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ చెప్తా చాలా చాలా విషయాలకి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి బట్ అవన్నీ ఇక్కడ వ్యాలిడ్ కాదు కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్పాలనుకున్న విషయం ఫస్ట్ ఒక క్లిప్పింగ్ ప్లే చేస్తా నేను యాక్చువల్లీ నాకు మూవీ ఆఫర్ వచ్చింది అండి దాట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ ఫిల్మ్ స్క్రిప్ట్ అంతా విన్నాము అండ్ అందులో వైఫ్ గా జ్యోతి చేయమని డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ అడిగారు ఎందుకంటే ఇద్దరు కపుల్ అని ఈ పర్టికులర్ సీన్ డైరెక్టర్ తనకి ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు ఆ రోజు షార్ట్ లో ఈ సీన్ ఉంటది అని జస్ట్ తనకి చెప్పడం జరిగింది డైరెక్టర్ ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా నేను ఆ షార్ట్ గురించి కానీ తను ఆ షార్ట్ గురించి కానీ నేను ఎప్పుడు మాట్లాడుకోలేదు బట్ ఈ రోజు వరకు కూడా షీ డిడ్ నాట్ ఆస్క్ మీ అసలు నీ ఫీలింగ్ ఏంటి అని కూడా నన్ను అడగలేదు జ్యోతి ఆ రోజు కూడా ఫిఫ్టీన్ డేస్ అయినాయి ఆ షార్ట్స్ తీసుకోవడం కూడా అంతా చాలా నార్మల్ గా బిహేవ్ చేసింది ఆ రోజు కూడా నాకు భయం వేస్తుంది నార్మల్ గా బిహేవ్ చేస్తే ఎందుకు ఇంత నార్మల్ గా బిహేవ్ చేస్తుంది ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమైనా పంచాయతీ పెడుతుందా అని కింద తడిసిపోతా ఉంది ఇప్పుడు కూడా తడుస్తుంది నిజంగా చెప్పాలంటే బట్ నెవర్ 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 షీ డి నాట్ ఆస్క్ మీ టిల్ నా ఐ లవ్ యూ జ్యోతి అండ్ రియలీ థ్యాంక్స్ ఫర్ దిస్ అంటే ఒప్పుకున్నందుకు ఇలా థ్యాంక్స్ చెప్పట్లేదు బట్ ద సపోర్ట్ వాట్ యూ హ్యావ్ గివెన్ ఆ రోజు ధైర్యం ఇచ్చి నువ్వు యాక్ చేయని మాట్లాడావు నేను ఒక కొరియోగ్రాఫర్ ని నన్ను ఒక యాక్టర్ గా కష్టపడి వితౌట్ ఎనీ బ్యాక్అప్ నాకు సినిమా వచ్చినప్పుడు యు సపోర్టెడ్ మీ అలాట్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ దట్ ఇదే ఈటీవీలో నర్తన శాల అని ఒక షో చేశాను అండి డాన్స్ షో అక్కడే జ్యోతి నేను ఫస్ట్ టైం లవ్ చేశాను అప్పుడు జ్యోతి మంచి పీక్స్ టైంలో ఉంది అండ్ జ్యోతి పార్ట్నర్ పవన్ పవన్ అండ్ జ్యోతి ఇద్దరు పార్ట్నర్ నేను కొరియోగ్రాఫర్ నా ఆ షోకి మంచి పీక్స్ లో ఉన్నారు అండ్ ఐ థింక్ విన్నర్స్ విన్నింగ్ స్టేజ్ లో ఉన్నాం మనం అందరం పవన్ అండ్ జ్యోతి ఆ టైంలో ఆల్ ఆఫ్ సడన్ నేను 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 పెళ్లి చేసుకుంటా యు స్టాప్ యువర్ కెరీర్ అని చెప్పా అసలు ఒక్క మాట కూడా అనలేదు షీ లవ్ డాన్స్ షీ లవ్ యాక్టింగ్ షీ లవ్ ఎవ్రీథింగ్ ఆఫ్టర్ సిక్స్ ఇయర్స్ నేను వై డోంట్ యూ డూ ఒకసారి ట్రై చేయొచ్చు కదా చేస్తావా అని అడిగాను అండ్ షీ సైడ్ ఓకే ఆ రోజు స్టాప్ చేయమండం నాది చాలా పెద్ద మిస్టేక్ జ్యోతి సచ్ టాలెంట్ షీ హ్యావ్ అండ్ షీస్ అ వెరీ గుడ్ డాన్సర్ యాజ్ అ డాన్సర్ గా నాకు ఆ పెయిన్ ఇప్పుడు అర్థం అవుతుంది షీ సైడ్ లైక్ ఎప్పుడు తను నన్ను అడగలే బట్ ఫీల్ అయింది చాలా తను వేరే వాళ్ళ దగ్గర షేర్ చేసుకుంది విషయము వాళ్ళు నాకు చెప్పారు యాక్చువల్లీ సారీ కాదు ఇదే స్టేజ్ మీద లైక్ ఈటీవీలో మళ్ళీ ఐ గాట్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ ఛాన్స్ సారీ ఒక మనిషికి ఒక నిమిషం పోతేనే టైం పోయింది టైం పోయింది టైం వేస్ట్ చేసి అనుకుంటాం బట్ యూ వేస్టెడ్ యువర్ టైం ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇట్స్ ఓకే మనం మంచి బాబుని కన్నాము ఇంట్లో ఫ్యామిలీతో మనం హెల్దీగా ఉన్నాం హ్యాపీగా ఉన్నాం మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాను సందీప్ కి నేను బిగ్గెస్ట్ థ్యాంక్స్ ఎందుకంటే మా నాన్నకి ఐదుగురు ఆడపిల్లలు ఎంతో కష్టపడి ఐదుగురు పెళ్లిళ్ళు చేశాడు మా నాన్న మేమంత రిచ్ కాదు నా మ్యారేజ్ అప్పుడు ఇద్దరం కొంచెం ఫేమ్ ఉన్న పర్సన్స్ కాబట్టి కొంచెం బాగా చేయాలి గ్రాండర్ గా చేయాలి అనుకున్నారు అనుకున్నప్పుడు మా నాన్న కొంచెం డబ్బు చదువుకున్నాడు తను ఎంత వరకు అయితే పెట్టగలడో అంత వరకు చదువుకున్నాడు ఇంకా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మా ఫ్యామిలీ అనుకున్న దానికన్నా ఎక్కువ మంది వచ్చి ఆ నాన్న టెన్షన్ పడుతున్నాడు ఎందుకంటే మగ పెళ్లి వాళ్ళు వచ్చారు ఎట్లా అని అంటే ప్రతి ఆడపిల్లకు ఉంటుందో ఉండదు తెలియదు కానీ ఆ రోజు నాకు నిజంగా భగవంతుడు సందీప్ రూపంలో ఆలోచించాడేమో తెలీదు ఒక కాల్ చేశాడు నాన్నకి అది కూడా వాళ్ళ ఫాదర్ కి తెలియకుండా కాల్ చేసి అంకుల్ మీ అమ్మాయి పెళ్ళి మీరు ఎలా చేయాలనుకున్నారు అలా చేయండి మీరు టెన్షన్ పడొద్దు అని చెప్పి తను ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు అమౌంట్ మా నాన్నకి ఆ రోజు ఒక కొడుకుగా అల్లుడుగా కాకుండా వరకట్నం గురించో కట్నం లేదనో ఎంతో మంది ఎన్నో ఫ్యామిలీస్ని చంపేస్తున్నారు ఆ రోజు పెళ్లిలో సందీప్ అలా కాల్ చేసి మా నాన్నతో మాట్లాడితే నాన్న దగ్గరకు వచ్చి బిడ్డ నువ్వు ఫస్ట్ అల్లుడిని చేసుకున్నప్పుడు నేను వద్దన్నాను కానీ అల్లుడుగా అదే కొడుకు నాకు చాలా ధైర్యం ఇచ్చాడు దగ్గర దగ్గరగా సిక్స్ సెవెన్ ల్యాక్స్ ఇచ్చి వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి చెప్పకుండా అటు ఇటు సెట్ చేసేసాడు ఎలా అంటే 
మా వాళ్ళు ఇచ్చినట్టు నువ్వు చేసింది నాకైతే చాలా ఎక్కువ ఒక అమ్మాయిగా చెప్తున్నాను బిగ్ థ్యాంక్ యూ సారీ నాలాగా ఎవరు చేయకూడదని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఏ ఫీల్డ్కి సంబంధించింది కూడా కాదు ఓన్లీ డాన్స్ ఫీల్డ్కి సంబంధించింది నాకు చిన్నప్పటి నుంచి డాన్స్ అంటే ప్రాణం నేను ఒక మంచి డాన్సర్ అవ్వాలి ఒక కొరియోగ్రాఫర్ అవ్వాలన్న డ్రీమ్తో ఇంట్లో సపోర్ట్ లేకపోయినా నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను చిన్నప్పటి నుంచి అమ్మాయి 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 అని నన్ను అన్ని విషయాల్లో అనగొడుతూనే ఉన్నారు ఈవెన్ మా పేరెంట్స్ అమ్మ డాన్స్ అంటే డాన్స్ ఎందుకు అమ్మాయి డాన్స్ తో ఏమొస్తుంది పెళ్లి చేసుకో మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత కూడా ఆఖరికి ఒక చిన్న ఆశ ఒక కొరియోగ్రాఫర్ ని పెళ్లి చేసుకుంటున్నాను తనతో నేను చేసే ఛాన్స్ ఉంటుందా అంటే పెళ్లికి ముందు తను కూడా అదే చెప్పాడు నువ్వు డాన్స్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు ఇంట్లో ఒక అమ్మ ఇలాగే ఉండాలి డాన్స్ అంటే ఇండస్ట్రీ వదిలే అని చెప్పాడు ఇమీడియట్ గా నెక్స్ట్ మంత్ కే నాకు ఐ గోట్ ప్రెగ్నెన్సీ నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాం అండ్ ఇంకేం పెట్టుకోలేదు మైండ్ లో డెలివరీ అయిన తర్వాత నాలో చాలా చేంజెస్ వచ్చాయి చాలా అంటే చాలా ఒకప్పుడు నేను ఎలా ఉండేదాన్ను ఇప్పుడు అలా లేను ఎందుకంటే తన పక్కన నేను డాన్స్ చేసేటప్పుడు తనకి ఈజీ అవ్వచ్చు కానీ నేను లోపల ఎంతో బాధపడుతున్నానో తనకి ఈక్వల్ గా డాన్స్ ఎందుకంటే నాకు డాన్స్ అంటే ఇష్టం ఆ పిచ్చితో నేను చాలా కష్టపడతాను అలా 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 థర్టీ ఇయర్స్ గడిచిపోయినాయి నా లైఫ్లో ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి మా వారు నాకు మళ్ళీ ఛాన్స్ ఇచ్చారు నువ్వు గెట్ బ్యాక్ అవ్వు అని ఒక విషయంలో ఆయనకి సారీ నాన్న ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుందేమో అని నీకు తెలియకుండా టూ టైమ్స్ పీల్స్ తీసుకున్నాను నాకు తప్పలేదు ఎందుకంటే నేను ప్రెగ్నెంట్ అయితే నేను డాన్స్ ఒక మదర్ ఒక బేబీకి బర్త్ ఇచ్చిందంటే మినిమం ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళతో ఉండాలి నేను ఇంకొక డెలివరీ ఇస్తే నాకు ఈ ఎనర్జీ ఉండదు నాన్న కంప్లీట్ నేను ఇంటికి అంకితం అయిపోతాను ఈ రోడ్ నో ఈజీగా పిల్లల్ని కనేయండి అంటారు కానీ డాన్స్ ఫీల్డ్ లో చాలా కష్టం నాన్న సో ఒక టూ ఇయర్స్ టైం కావాలి నాన్న ఇప్పుడే నా కెరియర్ స్టార్ట్ అయింది మీకు ఈజీ అవ్వచ్చు కానీ సి సెక్షన్ తర్వాత అంత ఎనర్జీ పెట్టి డాన్స్ చేయాలంటే ఇంటికి వెళ్ళాక అదొక్క విషయంలో సారీ జడ్జెస్ ఎలా అనిపించిందో కనుక్కుందాం శివ బాలజీ గారు మేరీ కోమ్ వినినారా వాళ్ళకి ఎందుకు డాటర్స్ ముగ్గురు ముగ్గురు అంతే ఇది చెప్పాలనుకున్నాను మీకు అది క్వశ్చన్ కాదు బట్ సి సెక్షన్ చెప్పారు కాబట్టి ఐ డోంట్ నో ఎలా ఉంటుంది ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని స్నేహ గారు అడిగితే బెటర్ బికాజ్ లేడీ పెయిన్ ఎలా ఉంటుందో వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది కాబట్టి సందీప్ అండ్ జ్యోతి మోర్ దెన్ థ్యాంక్ యూ ఐ అప్రిషియేట్ యువర్ సారీ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ బికాస్ థ్యాంక్ యూ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది సారీ అని చెప్పడానికి ఒక గట్స్ కావాలి ఐ అప్రిషియేట్ బట్ జ్యోతి ఐ నీడ్ టు ఆస్క్ యూ అండ్ టెల్ యూ సంథింగ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ త్రీ అనుకుంటా ఐ మెట్ విత్ అన్ యాక్సిడెంట్ I have a back compression, airline fracture, my right leg is a multiple fracture. On my left leg, I have a big cut. What do you say to the doctors? There is no chance of her getting conceived. But I got married. I have two kids. Self-confidence is very important. Too. So career is also important. Kids are also important. All the best and uh, your sorry and thank you was genuine. Thank you so much, judges. I just want to note your scores. So, I want to wish you a good day. Thank you so much, judges. సో దాట్ ఈస్ ద స్కోర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ